নমস্কার লার্নিং মুডের পক্ষ থেকে আরও একটি নতুন ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত জানাই আমরা যে এম সি কিউ টেস্ট নাইনটি মার্কসে শুরু করেছিলাম সেটা আমরা দশটা সিরিজ করেছি এবং তোমাদের কাছ থেকে খুব ভালো রেসপন্স পেয়েছি তার জন্য সবাইকে খুবই ধন্যবাদ আর আজ থেকে আমরা আরেকটা সিরিজ শুরু করব দু হাজার প্লাস এম সি কিউয়ের তো এটা একটা ভিডিও নয় এমনি পরপর এগুলো একটা সিরিজ বানাবো এবং ভিডিওগুলো অবশ্যই শেয়ার করবেন লাইক করবেন আর কোনো ভুল ত্রুটি থাকলে ক্ষমা করবেন এবং যদি কোনো কোয়েশ্চেনে ডাউট থাকে অবশ্যই সেটা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন আমি চেষ্টা করব সেই কমেন্টটা রিপ্লাই দেওয়ার বা সেই উত্তরটাকে কারেক্ট করে দেওয়ার তো চলুন দেখা যাক আজকে সেটের প্রথম প্রশ্নটি কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান ইন স্ট্রেঞ্জ মিটিং দ্যাট ভিস অ্যান্ড ফেস রেফার্স টু দ্য জার্মান সোলজার দ্য ঘোস্ট অফ দ্য জার্মান সোলজার দ্য ডেড বডি অফ দ্য জার্মান সোলজার না কি দ্য ডেড বডি অফ দ্য পোয়েট সোলজার এখানে স্ট্রেঞ্জ মিটিং কবিতাটিতে ভিশন ফেস বলতে কার কার কথা বোঝানো হয়েছে সঠিক উত্তর কি হবে অপশন নাম্বার সি দ্য ডেড বডি অফ দ্য জার্মান সোলজার নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার টু ইন ওড টু অটম দ্য ফ্রেজ ট্রিবল সফট মিনস ট্রিবল সফট এই ফ্রেজটির অর্থ কি সফট অ্যান্ড ট্রিবল ট্রিবল অ্যান্ড মিউজিক হাই বাট ডেলিকেট নোট নাকি ডেলিকেট বাট লো নোট সঠিক উত্তর কি হবে এখানে ওড টু অটামে ট্রিবল সফট বলতে কিন্তু হাই বা ডেলিকেট নোটকে বোঝানো হয়েছে অপশন নাম্বার সি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রি দি সেটিং কেয়ারলেসলি অন আর ড্রেনারি ফ্লোর হেয়ার দি রেফার্স টু আমরা বুঝতেই পারছি এটা ওড টু অটাম থেকে ওড টু অটাম কবিতার লাইন তো এখানে দি বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে সিডার প্রেশারকে গ্লিনারকে উইনোয়ারকে রিপারকে সঠিক উত্তর কি হবে এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে আমাদের অপশন নাম্বার সি উইনোয়ারকে বোঝানো হয়েছে নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার ফোর ইন ওড টু আর নাইট ইঙ্গল ডিউই ওয়াইন মিনস ডিউই ওয়াইন বলতে কি বোঝানো হয়েছে হানি ডিউ ড্রপ ওয়াটার ড্রপ রেন ড্রপ তো এখানে ডিউই ওয়াইন বলতে কি বোঝানো হয়েছে তোমরা আমাকে নিচে কমেন্ট করে জানাও কোয়েশ্চেন নাম্বার ফোর তোমাদের জন্য হোমওয়ার্ক থাকলো ডিউই ওয়াইন বলতে কি বোঝানো হয়েছে হানিকে ডিউ ড্রপকে ওয়াটার ড্রপকে নাকি রেন ড্রপকে নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার ফাইভ উইটি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ প্রিটি দ্য পার্সন রেফার্স হেয়ার ইন আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান ইজ আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান ড্রামাটিতে এখানে উইটি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ প্রিটি বলে কাকে সম্বোধন করা হচ্ছে বা কার ব্যাপারে বলা হচ্ছে ব্লুন্সলির ব্যাপারে লকার ব্যাপারে রায়নার ব্যাপারে নাকি সার্জিয়াসের ব্যাপারে তো এখানে সঠিক উত্তর কি হবে অপশন নাম্বার বি লকাকে বলা হচ্ছে উইটি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ প্রিটি নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার সিক্স হু ওয়াজ হর্স ডক্টর এমং টনিস ফ্রেন্ড ইন দ্য প্লে সি স্টুপস টু কংকোয়ার সি স্টুপস টু কংকোয়ারে আমরা জানতে পারি যে থ্রি পিজন যেখানে সে ড্রিঙ্ক করতে যেত এল হাউস সেই এল হাউসে তার কয়েকজন বন্ধু ছিল এবং সেই বন্ধুর বিভিন্ন প্রফেশনগুলোও কিন্তু সেখানে দেওয়া ছিল সেই প্রফেশনদের প্রফেশনের মধ্যে একটা হলো একজন বন্ধুর প্রফেশন হলো হর্স ডক্টর তো কে ছিল সেই হর্স ডক্টর জ্যাক্সল্যাং লিটিল অ্যামিনাডা ডিক মাগিনস নাকি স্টিঙ্গো তো সঠিক উত্তর এখানে কী হবে তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে আমাদের অপশন নাম্বার এ জ্যাক স্ল্যাং জ্যাক স্ল্যাং ছিল হর্স ডক্টর নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার সেভেন দ্য ফ্রেজ কাল্ট অফ কয়নেস মিনস দ্য প্রিন্সিপাল অফ গুড রাইটিং প্রিন্সিপাল অফ গুড রাইটিংয়ে আমরা কাল্ট অফ কয়নেস এই ফ্রেজটা পাই তো এই ফ্রেজের অর্থ কি দ্য প্লিজেন্ট আইডিয়া দ্য প্রিজ দ্য প্রেফারেন্স দ্যাট এভরিথিং ইজ অল রাইট দ্য কনসেপশন নাকি দ্য আইডিয়াল আইডিয়া অফ ফিলিং কজি এখানে সঠিক উত্তর কি হবে কোয়েশ্চেন নাম্বার সেভেনের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে আমাদের অপশন নাম্বার বি দ্য প্রেফারেন্স দ্যাট এভরিথিং ইজ অল রাইট নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার এইট হোয়েন ইয়ার্ট রোড দ্য ওয়াইল্ডস ওয়ান সেট কুলি হি ওয়াজ ফিফটি ওয়ান ইয়ার্স ওল্ড ফর্টি নাইন ইয়ার্স ওল্ড ফর্টি এইট ইয়ার্স ওল্ড নাকি ফিফটি টু ইয়ার্স ওল্ড তো কোয়েশ্চেন নাম্বার এইটে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে এখানে ফিফটি ওয়ান ইয়ার্স ওল্ড যখন ইয়ার্স তার কবিতা দ্য ওয়াইল্ড সোয়ান সাট কুলি লেখেন তখন তার একান্ন বছর বয়স ছিল নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার নাইন অলস চেঞ্জ ইন দ্য পোয়েম দ্য ওয়াইল্ড সোয়ান সাট কুলি রিমাইন্ড আস অলস চেঞ্জ দ্বারা আমাদেরকে কোন ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে এই ওয়াইল্ড সোয়ান সাট কুলি কবিতাটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশনের কথা ফ্রেঞ্চ রিভলিউশনের কথা আইরিস ফ্রিডমের কথা নাকি অল অব দিস এই প্রত্যেকটা ঘটনার কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে এখানে অবশ্যই আইরিস মুভমেন্ট অর্থাৎ আইরিস ফ্রিডম স্ট্রাগলের কথা কিন্তু এখানে আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার টেন বাই দ্য ফ্রেজ ট্রাই অ্যান্ড টেস্ট 
what does the poet want to convey in the poet in the poem the last ride together the last ride together kobita tite robert browning try and test a phrase ti dara ki bojhate cheyechen past life ke eta past hobe p a s t past life ke the uncertainty about future ke present life ke naki none of these to ekhane try and test bolte kintu uncertainty about future ke bujhiyechen question number 11 the term up gathered means in the poem the world is too much with us each the two, uh, the world is too much with us kobita tite up gathered uh, bolte ki bojhano hoyeche decomposed earthly martial naki composed to shothik uttor ekhane ki hobe question number 11 er shothik uttor hobe amader option number d composed up gathered bolte kintu ekhane composed ke bojhano hocche next question number 12 in the play justice felder report himself last 3 months last 3 week last 4 weeks naki last 2 weeks to shothik uttor ki hobe option number d last 2 weeks next question number 13 what is love sad satiety according to selly over enjoyment of love marriage devotion and respect in love naki affection in love love sad satiety bolte selly ki mean korechen to question number 13 e shothik uttor hobe amader option number a over enjoyment of love ke bujhiyechen next question number 14 in the poem ode to a nightingale bacchus and his parts is an instance of sensuousness hellenism medievalism na ki optimism shothik uttor ekhane ki hobe ode to a nightingale bacchus ebong and his parts dara kintu amaderke ki bojhate cheyeche sensuousness option number a hoye jabe shothik uttor next question number 15 in the darkling thrush the inclemencies of winter are compared to उन्टारे इनक्लिमेंसिस जिनटा के कम्पेयर कर लिवस के घोष के ड्रेग्स के ना कि लाय के तो सठिक उत्तर हमें सबा जी अपन नम्बर सी ड्रेग्स नेक्स्ट सिक्सटीन ह्वाट लाभ आई बोर टू दि हेयर दि रेफार्स टू ये दिटा का बोझाना हे लुसि के नेचर के डरथी के इंगलैंड के सठिक उत्तर कि है अपशन नम्बर डि इंगलैंड के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन थ्रू स्कार्डिंग ड्रिप्स द रेन इज हाइड्स ह्वाट इज मेन बै स्कार्डिंग ड्रिप्स इन यूलिसिस स्कार्डिंग ड्रिप्स बोलते कि बोझाना हो ब्यूटिफुल ओमेन अ गलक्सि अफ स्टार द रेन क्लाउड्स ना कि ग्रीक गड सठिक उत्तर एखे कि रेन क्लाउड्स के बचिए द रेन क्लाउड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर एट्टीन द रबिन हुईसल्स in ode to autumn the robin whistles in ode to autumn ode to autumn kobita tite robin kothar theke whistle korche from the bushes in the garden in the field naki in the jungle to shothik uttor ekhane 18 er ki hoye jabe option number b the garden next question number 19 in the expression silence surged softly backward the comparison is made between silence and the sea wave silence and water the forest and silence na ki ground and the silence to ekhane line ta te bola ache je silence surged softly backward jeno silence ta orthat nistobdho ta jeno phire phire asche surged korche to ekhane samudrer awaj kintu thik ei bhabei surged hoye ache orthat backly forward hoye ache तो से ही एखे सैलेंसर संगे समुद्र वेब के तुलना कर अपशन नम्बर ए हो जाए सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर टोटी हाउ मेनि पैलेसियल एस्टाब्लिशमेंट डज ब्लूसलि पलिस सिक्स सेवेन एट ना कि टोटी ब्लूसलिर कतगुलो पैलेसियल एस्टाब्लिशमेंट छो अपन नम्बर ए हो जाए सठिक उत्तर छटा नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर टोटी वन ड्रीम चिल्ड्रेन कैन बी कल्ड एज ए ड्रीम चिल्ड्रेन के नाम डाकते कि बोलते परि भार्स भार्स इन प्रोज लिरिक इन प्रोज एसे इन पोएट्री ना कि बलार्ड इन प्रोज तेल ड्रीम चिल्ड्रेनर जो लेखा स्टाइल वे लेखार गठन वेखने जे भाव पार्सोनल एक्सपिरियन्स और पार्सोनल जो इमोशन शेयर करवि सरि लेखक 
তো সেটা দেখে এবং তার লেখার ধরন দেখে আমরা কিন্তু বলতে পারি ড্রিম চিলড্রেনকে লিরিক ইন প্রোজ অপশন নাম্বার বি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর নেক্সট কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি টু ইন ওড টু আর নাইট ইঙ্গেল ডিসিভিং এলথ রেফার্স টু দ্য নাইট ইঙ্গেল নলেজ ম্যাজিক ফ্যান্সি ডিসিভিং এলথ বলতে কিন্তু এখানে ফ্যান্সিকে বোঝানো হয়েছে অপশন নাম্বার ডি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর নেক্সট কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি থ্রি ইস্টার বর্ন ওয়াজ হার আইডিয়া অফ আ হলিডে হোয়াট ইজ ইস্টার বর্ন আর সাসেক সিসাইড রিসোর্ট আর রেস্টুরেন্ট ইন ইংল্যান্ড আ ফ্রেন্ড সিসাইড রিসোর্ট নাকি নান অফ দেম ইস্টার বর্ন কোথায় অবস্থিত এখানে কি বলেছে ইস্টার বর্ন হচ্ছে আর সাসেক সিসাইড রিসোর্ট অপশন নাম্বার এ হয়ে যাবে সঠিক উত্তর নেক্সট কোয়েশন টোয়েন্টি ফোর হোয়াট ডাজ হিপোক্রিন অরিজিনালি রেফার্স টু অপশন নাম্বার এ আ কাপ অফ ওয়াইন অপশন নাম্বার বি আ ফাউন্টেন অন মাউন্ট হেলিকান ক্রিয়েটেড বাই পেগাস দ্য উইনস্ড হর্স অফ গডস নাকি আর রিচ সেন্স ওয়াজ বিউটি নাকি লিটারারি ইন্সপিরেশন তো এখানে অরিজিনালি যদি আমরা বলতে চাই তাহলে কিন্তু অপশন নাম্বার বি হয়ে যাবে আমাদের সঠিক উত্তর আ ফাউন্টেন অন মাউন্ট হেলিকান ক্রিয়েটেড বাই পেগাসাস হর্স অফ গডস নেক্সট কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি ফাইভ কালার অব দ্য আইস অব দ্য ট্রাভেলার ওয়াজ ব্ল্যাক ব্লু গ্রে অফ অফ হোয়াইট সঠিক উত্তর কি হবে ট্রাভেলারের আই কালার কেমন ছিল গ্রে নেক্সট কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি সিক্স এখান থেকে আমাদের গ্রামার পোর্শন শুরু হচ্ছে এবং পনেরোটা মতো গ্রামার রয়েছে তো চলো দেখা যাক গ্রামারগুলো কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি সিক্স একটা এরোর কারেকশন রাহুল ইজ অফ এন কামিং টু মি অন সানডেজ নো এরর এখানে কোন পার্টে এরর আছে আমাদের বুঝতে হবে তো আমাদের এখানে এ পার্টে এরর রয়েছে এ পার্টে কি এরর রয়েছে রাহুল ইজ অফ এন কামিং হবে না রাহুল ইজ অফ এন কামস হবে সি ও এম ই এস রাহুল ইজ অফ এন কামস টু মি অন সানডেজ অপশন নাম্বার এ হয়ে যাচ্ছে আমাদের সঠিক উত্তর নেক্সট কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি সেভেন আরেকটা এরর কারেকশন রীতা জাস্ট কমপ্লিটেড দ্য লেটার দেন নো এরর কোন পার্টে এরর আছে এ পার্টে বি পার্টে সি পার্টে নাকি ডি পার্টে তো এখানে সঠিক উত্তর আমাদের কি হবে অপশন নাম্বার এ হয়ে যাচ্ছে সঠিক উত্তর তার কারণ এখানে রীতা জাস্ট কমপ্লিটেড হবে না রীতা হ্যাড জাস্ট কমপ্লিটেড হবে তো রীতার পরে একটা হ্যাড বসবে নেক্সট কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি এইট দ্য বুক দ্যাট ইউ গেভ মি ইজ লস্ট এখানে দ্যাট ইউ গেভ মিটা কোন ক্লজ নাউন ক্লজ অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ রিলেটিভ ক্লজ নান অফ দ্য অ্যাব কোয়েশ্চেনটা আরেকবার দেখে নাও দ্য বুক দ্য বুক দ্যাট ইউ গেভ মি ইজ লস্ট এটা কিন্তু তোমাদের প্রিভিয়াস ইয়ার্সের কোয়েশ্চেনও তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাচ্ছে আমাদের অপশন নাম্বার সি এটা হলো একটি রিলেটিভ ক্লজের উদাহরণ নেক্সট কোয়েশ্চন টোয়েন্টি নাইন হোয়েন হিউ উইল কাম ইজ আনসার্টেন তো এখানে ক্লজটা তোমাদেরকে চিনতে হবে হোয়েন হিউ উইল কামটা কোন ক্লজ নাউন ক্লজ অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অ্যাডজেকটিভ ক্লজ নাকি নান অফ দ্য অ্যাব তো এখানে সঠিক উত্তর কী হয়ে যাবে টোয়েন্টি নাইনের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে আমাদের এটা কিন্তু একটা নাউন ক্লজ কারণ হলো ভার্ব এবং এই ইজ ভার্বের সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করছে এই ক্লজটা তো এটা হয়ে যাচ্ছে আমাদের নাউন ক্লজ ভার্ব সাবজেক্ট ওয়া ভার্ভ তো এটা আমাদের নাউন ক্লজ হয়ে যাচ্ছে নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার থার্টি দিস ইজ দ্য রিজন হোয়াই আই ফেল্ড ফাইন্ড আউট দ্য ক্লজ নাউন ক্লজ অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অ্যাডজেকটিভ ক্লজ নাকি নান অফ দেম তো এখানে থার্টির সঠিক উত্তর কী হয়ে যাবে অপশন নাম্বার সি এটা কিন্তু আমাদের হয়ে যাচ্ছে অ্যাডজেকটিভ ক্লজ তার কারণ দিস ইজ দ্য রিজন এই রিজনটা হলো আমাদের অ্যান্টিসিডেন্ট ওকে তো অ্যান্টিসিডেন্টের বর্ণনা দিচ্ছে এই অংশটা এই কারণটা হলো এটাই হলো সেই কারণ যেটার জন্য আমি ফেল করেছি তো অপশন নাম্বার সি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমাদের সঠিক উত্তর অ্যাডজেকটিভ ক্লজ নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার থার্টি ওয়ান ইজ এ টাস্ক ড্যাশ হুইচ ইজ আন ইকুয়াল টু ফর অফ ইন থার্টি ওয়ানের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে আমাদের অপশন নাম্বার এ টু টু হুইচ ইজ আন ইকুয়াল নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার থার্টি টু নেপল ইজ ড্যাশ দ্য নর্থ অফ ইন্ডিয়া ইন অ্যাব টু অন থার্টি টু সঠিক উত্তর হয়ে যাবে আমাদের অপশন নাম্বার সি টু নেপাল ইজ টু দ্য নর্থ অফ ইন্ডিয়া নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার থার্টি থ্রি হিজ নলেজ ড্যাশ ইংলিশ ইজ পোর অন ইংলিশ ইন ইংলিশ ফর ইংলিশ নাকি অফ ইংলিশ থার্টি সঠিক উত্তর আমাদের অপশন নাম্বার ডি অফ ইংলিশ 
हिज नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज पोर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर एक्साम्पल अफ अ सेंटेंस उथथ कजिटिव भार्ब इज नीचे चार्टे सेंटेंसर मध्य को सेंटेंसर मध्य एक कजिटिव भार्ब रही है बार्डस फ्लै द बय फ्लैज ए कईट एरोप्लेंस फ्लै इन द स्क ना कि नान अफ दिस सठिक उत्तर हो जाए अपशन नम्बर बी द बय फ्लैज अ कईट थार्टी फोर सठिक उत्तर अपशन नम्बर बी नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर थार्टी फाइव एन एक्साम्पल अफ अ सेंटेंस उथथ अ कसि पैसि भार्ब इज यू सीम ट्रायड द फ्रूट टेस्ट स्वीट मुव द टेबिल ना कि लेटर्स आर डेलिवार्ड बोस्टमैन तो यह कसि पैसि भार्ब को हो जाए अपशन नम्बर बी द फ्रूट टेस्ट स्वीट नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर थार्टी सिक्स रीड अलाउड हेयर अलाउड इज एन एडभार्ब अफ मैनर एन एडभार्ब अफ डिग्री एन एडभार्ब अफ एफोमेशन ना कि एन एडभार्ब अफ अर्डर तो हमें एक सहजे बुझते अपशन नम्बर ए हो जाए सठिक उत्तर अलाउड एखे एडभार्ब अफ मैनर कि भाव से पढ़े लाउडलि अलाउड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर थार्टी सेवेन हि लाइक्स टू रिड हेयर टू रिड इज नाउन इनफिनिटी जेरान्डियल इनफिनिटी स्प्लीट इनफिनिटी ना कि बेयर इनफिनिटी तो ये सठिक उत्तर हमें हो जाए अपशन नम्बर ए नाउन इनफिनिटी तर कारण लाइक से भार्बर अबजेक्ट हिसाब से क्या कर टू रिड य इनफिनिटी तो सठिक उत्तर हो जाए नाउन इनफिनिटी नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर थार्टी एट कजिटिव फर्म अफ सी सी एर कजिटिव फर्म कि सीन शो सीज एक्सिबिट सठिक उत्तर हो जाए अपशन नम्बर बी शो नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर थार्टी नाइन डोन्ट मिमिक आ लेम सप्लाई फ्रेजल भार्ब अफ मिमिक मिमिकर फ्रेजल भार्ब कि टेक अप टेक एगेंस्ट पुल आउट बियर आउट सठिक उत्तर कि है अपशन नम्बर ए हो जाए सठिक उत्तर मेक अप नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर फर्टी और आज के सैटरडेटी शेष प्रश्न आई गे बय ए बुक हेयर ए बुक इज एन एक्साम्पल अफ न केस डेटिव केस एक्जेटिव केस ना कि पजिटिव केस तो केस थे एक प्रश्न तो सठिक उत्तर हो जाए अपशन नम्बर सी ये एक एक्ुजेटिव केसर उदाहरण तो डेटिव केस और अक्यूजेटिव केस नहीं एक शर्ट भिडियो बनिए तुम्हारा चाहले शर्ट शर्ट भिडियो सेक्शने गए भिडियो देखे आसते पर तुम्हारे डेटिव एक्ुजेटिव केसर चिंते को सुविधे होना चलो आज के सेटर हमार चल्लिस कोश्चन और तर उत्तर तुम्हारे कत स्कोर आसचे नीचे हमें कमेंट कर अवश्य जान और तुम्हारे कमेंट आर खूब भलो लागे देखते तुम्हारा सबा एप्रिसिएट करो तो एखान अनुप्रेरणा पाई और भिडियो नहीं आसार तो नीचे अवश्य कमेंट कर जान तुम्हारे कत स्कोर हे जे रकम सिलेबास रही है ठीक सरकम ही ग्रामार थे प्रश्नगुल इम्पोर्ट करार चेषा कर सीजे और पर सीजे जेखान कोश्चन नहीं आसें जे रखम नारेशन चेन्ज भयस चेन्ज और सेंटेंस थे तो पर सेशने तुम्हारा ओई ग्रुप थे क्योंकि प्रश्न देखते पा तो स्टेट यून उथ आस लार्निंग मोड एंड थैंक यू